Yeah, hello friends, welcome to Polity class. So we are in state government, that is Article 172. So we are discussing state governments. So Article 172 is saying. Yes, so Article 172 is regarding the duration of state legislative assembly. Duration of state legislative assembly. So, as assembly on the assembly duration go in Article 172. So, assembly duration in the ante normal. So, normal it is five years. So, once election site, five years term on the So, once MLA ga elect site. 5 years term. So, a 5 years in ante complete duration. So, a 5 years lo madde lo epidai na dhani dissolve jaya chhu. Endu kante as center lo Lok Sabha laga Lok Sabha is a temporary house. So, Lok Sabha ne epidai na dissolve jaya star gada. So, atla ne assembly in guda dissolve jaya se adhikara member kunte dhante governor kunte. So, governor can dissolve. अटे राद्धु जेसे अधिकारम, State Legislative Assembly in between this 5 years. So, इस 5 years लो एपड़ है ना, Governor की Assembly नी राद्धु जेसे अधिकारम उन्टे दी. And, so, इदी, the term extended to six years through 42nd Constitutional Amendment Act 1976. Actually, five years term, six years, so 42nd, Const First 42nd Constitutional Amendment Act 1976 to, five years term, six years term, which I am the legislative assembly, but Malli, 44th Constitutional Amendment Act, 1978 Prakaram, Malli, six years, ni Malli, five years, ki jayadam jayadam. Six years, again, change to five years. So, it is normal term. Hai. Actual Goksar MJ sir, 42nd Constitutional Amendment to te, e five years term is it under that six years ki change is there. Malli, ok two years tarvata 44th Constitutional Amendment Act 1978 to te, Malli six years ni change into five years. So it puru normal gaye the five years. So a five years lo madde lo apply na dissolve jese adhikara member kunte ante governor ki the important. So e bit lo achhe question se ante who is having the power to Dissolve the assembly. Same Makada Lok Sabha ni dissolve jese adhikaram ever kunte president ki. Atle ikkada governor ki dissolve jese adhikaram unta di. Yes. So this is term. So in national emergency, okkavela e term ni. In national emergency period. Yeah. In national emergency, the term of state legislature can extend one year at a time or any length of period. So, e five years ni malli eppoodh change eccho ante manakki national emergency within chan appoodu. So, national emergency period lo e term ni ante five years unna dhani one year extend jesko chu. 
లేకపోతే ఇంకా ఎంతకాలం అంటే ఎంతకాలం నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ ఉంటే అంతకాలం అంటే ఎలక్షన్స్ జరగడానికి ఎమర్జెన్సీలో ఏమంటే మొత్తం సెంట్రల్ హ్యాండ్ ఓవర్లోకి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట అప్పుడు ఎలక్షన్స్ విధించి చేసే ఇది ఉండదు సో అందుకని చెప్పేసి ఈ ఉన్న లోక్ అసెంబ్లీనే ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటే వెళ్ళొచ్చు అనమాట సో అట్ ఎ టైమ్ వన్ ఇయర్ చేయొచ్చు లేకపోతే ఎనీ లెంత్ ఆఫ్ పీరియడ్ ఎంత కాలం అయినా చేయొచ్చు సో అట్లా ఎప్పుడైందంటే ఒక నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ మనకి నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్లో అయింది కదా సో అప్పుడు అసెంబ్లీని ఎక్స్టెండ్ చేసే చేశారనమాట సో దిస్ ఈస్ ఆర్టికల్ వన్ సెవెంటీ టూ సో ఇది డ్యూరేషన్ ఆఫ్ వాట్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ సో ఈ అధికారం ఎవరికి ఉంటుంది అంటే ఎక్స్టెండ్ చేసేది బై పార్లమెంట్ సో పార్లమెంట్లో చట్టం చేస్తారు ఎందుకంటే నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ అంటే మొత్తం సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ హ్యాండ్ ఓవర్లోకి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట సో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి చట్టం చేసి దీన్ని ఎక్స్టెండ్ చేసే అధికారం ఉంటుంది ఇది లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ గురించి అదే ఇదే ఆర్టికల్లో లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ టర్మ్ కూడా చెప్తాం సో అది ఇంత చూద్దాం సో డ్యూరేషన్ ఆఫ్ కౌన్సిల్ ఎట్లా ఉంటుంది సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ నౌ విల్ సి డ్యూరేషన్ ఆఫ్ కౌన్సిల్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ సో ఇది పర్మనెంట్ హౌస్ యాజ్ రాజ్యసభ so this cannot be dissolved by governor or anybody so idi dissolve cheyadaniki veelledu so legislative council is equal to rajya sabha in the center so idi gurtu pettukovali so rajya sabha ki applicable ayye anni ikkada applicable avutayi so assembly vachesi replica of lok sabha సో ఆ కౌన్సిల్ వచ్చేసి రిప్లిక్ ఆఫ్ రాజ్యసభ సో అక్కడ చైర్మన్ డిప్యూటీ చైర్మన్ ఇక్కడ కూడా చైర్మన్ డిప్యూటీ చైర్మన్ సో డ్యూరేషన్ వచ్చేసి సేమ్ అక్కడ సిక్స్ ఇయర్స్ ఇక్కడ కూడా సిక్స్ ఇయర్స్ ఇట్ ఈస్ అ పర్మనెంట్ హౌస్ ఇట్ కెనాట్ బి డిజాల్వ్ సో పర్మనెంట్ కాబట్టి డిజాల్వ్ చేయడానికి అది కలదు సో నార్మల్ టర్మ్ ఎంత అంటే సిక్స్ ఇయర్స్ normal term of members actually the members 6 years so each member elect aina member mlc ga elect aina each member ki 6 years term untadi so andulo 2 years ko okkari 1/3 retire aipothuntar 6 years so however వన్ థర్డ్ మెంబర్స్ రిటైర్ ఎవ్రీ టూ ఇయర్స్ సో టూ ఇయర్స్కి ఒకసారి వన్ థర్డ్ మెంబర్స్ ఉన్న స్ట్రెంత్లో వన్ థర్డ్ మెంబర్స్ రిటైర్ అవుతుంటారు అంతేగాని మొత్తం క్లోజ్ అవ్వడం ఉండదు ఆ రిటైర్ అయిన ప్లేసెస్కి మళ్ళీ రీఎలక్షన్ జరగడం జరుగుతుంది నోటిఫికేషన్ ఇచ్చి రీఎలక్షన్ సో ఈ ఎలక్షన్స్ కూడా ఎవరు కండక్ట్ చేస్తారు ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియానే కండక్ట్ చేస్తుంది సో నోటిఫికేషన్ ఇచ్చి ఎలక్షన్స్ కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇవి మళ్ళీ రాజ్యసభ కదా ఇండైరెక్ట్ ఎలక్షన్ నాట్ డైరెక్ట్ సో అదే అసెంబ్లీ అయితే డైరెక్ట్ ఎలక్షన్స్ ఉంటాయి జనరల్ ఎలక్షన్స్ సో రాజ్యసభ కాబట్టి ఇండైరెక్ట్ ఎలక్షన్ ద్వారా ఓటింగ్ జరుగుతుంది వీళ్ళని ఎలక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇది రాజ్యసభ టర్మ్ సో ఈచ్ మెంబర్కి ఇంత సో ద నార్మల్ టర్మ్ ఆఫ్ మెంబర్స్ అంటే ఈచ్ మెంబర్ సో ప్రతి ఒక్కరు ఈ సిక్స్ ఇయర్స్ టర్మ్ ఉంటుంది అనమాట సో ఆ సిక్స్ ఇయర్స్ తర్వాతనే రిటైర్ అవుతారు సో దిస్ ఈస్ అ పర్మనెంట్ హౌ కెనాట్ బి డిజాల్వ్డ్ సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద టర్మ్ ఆఫ్ అసెంబ్లీ అండ్ కౌన్సిల్ ఈజ్ డీలింగ్ విత్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ టూ సో ఆర్టికల్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ టూ ఈజ్ డీలింగ్ విత్ term of legislative assembly and legislative council yeah next 172 so actually ikkada entante articles kaadu manaki దాంట్లో వచ్చే క్వశ్చన్స్ ఇంపార్టెంట్ ఏ ఆర్టికల్ ఏముంది సో ఇక్కడ చూసుకుంటే ఈ ఈ పర్టికులర్ టాపిక్ తీసుకుంటే మనం మొన్న కూడా రీసెంట్గా వచ్చిన ఎగ్జామ్స్లో చూసుకున్నాం కదా టర్మ్స్ ఎట్లా అడుగుతున్న కాన్సెప్ట్ బేస్డ్ దాని నుంచి క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేయగలగా ఇప్పుడు నేను ఈ ఒక్క ఆర్టికల్ చదివినా కదా సో దాని నుంచి నాకు ఏ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి వాట్ క్వశ్చన్స్ కెన్ ఐ ఎక్స్పెక్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ అనేది ఆలోచించాలి సో ఇక్కడ ఏం అడుగుతాడు హూ ఎక్స్టెండ్ ద టర్మ్ ఆఫ్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ ఇన్ ఎమర్జెన్సీ పీరియడ్ అంటాడు ఎవరికి ఉంటుంది అధికారం పార్లమెంట్కి ఉంటుంది 
హూ హూ ఈజ్ హ్యావింగ్ ద అథారిటీ టు డిజాల్వ్ ద లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ అంటాడు ఎవరికి ఉంటుంది గవర్నర్కు ఉంటుంది సో మళ్ళీ ఏం అడగచ్చు సో రాజ్యసభ కెన్ బి డిజాల్వ్డ్ అని అడుగుతాడు నో కె నాట్ బీ వై బికాస్ ఇట్ ఈస్ అ పర్మనెంట్ హౌస్ సో వాట్ ఈస్ ద టర్మ్ ఆఫ్ ఈచ్ మెంబర్ ఆఫ్ రాజ్యసభ సిక్స్ ఇయర్స్ సో ఈ వన్ థర్డ్ మెంబర్స్ హౌ మెనీ మెంబర్స్ కెన్ రిటైర్ ఎవ్రీ టూ ఇయర్స్ అంటాడు సో వన్ థర్డ్ మెంబర్స్ ఫ్రమ్ ద కౌన్సిల్ సో అట్లా అట్లాంటి క్వశ్చన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అనమాట అంటే వన్ థర్టీ వన్ సెవెంటీ టూ ఏం చెప్తుంది అని అడగకుండా దాంట్లో ఉండేదాన్నే ఇలా రివర్స్ చేసి అడగడానికి ఇది ఉంటుంది అనమాట సో నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వన్ సెవెంటీ త్రీ ఏం చెప్తుంది చూద్దాం సో ఇట్ ఇట్ టెల్స్ ద క్వాలిఫికేషన్ సో క్వాలిఫికేషన్ అంటే పాలిటీలో క్వాలిఫికేషన్ అని రాగానే మస్ట్ అండ్ షుడ్ సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా అనేది ప్రతి ఒక్కరికి వర్తిస్తుంది qualification of the members of state legislative assembly so state legislative assembly lo unde members ki qualification enti so first and foremost first and should endadi must be a citizen citizen of india సో ఫస్ట్ కాన్స్టిట్యూషనల్ పొజిషన్స్ కదా ఇవి సో ఈ పొజిషన్స్కి ఎలెక్ట్ కావాలంటే సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియానే ఉండాలి సో మస్ట్ అండ్ షుడ్ ఫస్ట్ ఇది నెక్స్ట్ సో మినిమమ్ ఏజ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మినిమమ్ ఏజ్ ఇన్ స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీకి ఎలెక్ట్ కావాలంటే మినిమమ్ ఏజ్ వచ్చేసి ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ సో అదే స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ అయితే థర్టీ ఇయర్స్ సో ఇది మినిమమ్ ఏజ్ సో మినిమమ్ ఏజ్ మెన్షన్ చేసినామంటే నో మ్యాక్సిమమ్ ఏజ్ సో మనకి మినిమాక్స్ రూల్ తెలుసు కదా సో మినిమాక్స్ సో అకార్డింగ్ టు మినిమాక్స్ రూల్ సో ఇఫ్ దే మెన్షన్ మినిమమ్ ఏజ్ దెర్ ఈజ్ నో మ్యాక్సిమమ్ ఏజ్ సో ఇఫ్ దే మెన్షన్ మ్యాక్సిమమ్ ఏజ్ దెర్ ఈజ్ నో మినిమమ్ ఏజ్ అంటే ఇక్కడ మినిమమ్ ఏజ్ మాత్రమే చూస్తారు నో మ్యాక్సిమమ్ ఏజ్ చూస్తాం కదా మనం అసెంబ్లీలో కానీ కౌన్సిల్లో కానీ సో సెవెంటీ ఇయర్స్ ఎయిటీ ఇయర్స్ ఉన్న వాళ్ళు అందరూ ఉంటారు కదా సో అంటే మ్యాక్సిమమ్ ఏజ్ లిమిట్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ కూడా ఉన్నా కూడా ఒకవేళ వాళ్ళు ఎలెక్ట్ అయితే కావచ్చు అనమాట సో మినిమమ్ ఏజ్ ఆఫ్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీకి కావాలంటే ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉండాలి కౌన్సిల్కి ఎలెక్ట్ కావాలంటే థర్టీ ఇయర్స్ ఉంటే సరిపోతుంది సో దిస్ ఈజ్ ఏజ్ లిమిట్ నెక్స్ట్ నో ఏజ్ ఆఫ్ మ్యాక్సిమమ్ లిమిట్ ఇంకొక థర్డ్ పాయింట్ ఫోర్ అండ్ మోస్ట్ నో ఆఫీస్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ no office of profit so office of profit undoddu anamata ante vere ante aadayam vache positions lo undoddu ante government nunchi e rakamaina aadayanni pondadaniki veeledu elect kavalante idu oka rule so office of profit citizenship ivi prati daaniki untadu anamata these are the qualifications citizenship and minimum age of legislative assembly and council and office of profit so 173 deals with the qualification of members of state legislative assembly and also council also so council gurinchi kuda ikkade cheptunnaru so minimum age unte maximum undadu maximum unte minimum undadu okay so this is 173 next we'll go for 174 ఆర్టికల్ వన్ సెవెంటీ ఫోర్ ఎస్ సో ఆర్టికల్ వన్ సెవెంటీ ఫోర్ ఇస్ డీల్స్ విత్ ద ద లెజిస్లేటివ్ ప్రాసెస్ ఎస్ సో ఆర్టికల్ వన్ సెవెంటీ ఫోర్ ఇస్ డీలింగ్ విత్ లెజిస్లేటివ్ ప్రాసెస్ సో లెజిస్లేటివ్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంది హౌ ద అసెంబ్లీ హౌ ద కౌన్సిల్ విల్ వర్క్ సో అంటే అవి ఎలా వర్క్ చేస్తాయి వాటి పని ఏంటి అనేది చెప్పేదే లెజిస్లేటివ్ ప్రాసెస్ అనమాట సో లెజిస్లేటివ్ ప్రాసెస్లో ఏంటి ఎట్లా స్టార్ట్ అవుతుంది సమన్స్ ప్రోరోగ్ డిజల్యూషన్ సో ఇలాంటికి సంబంధించిన అన్నీ ఇక్కడ ఉంటాయి సో వీటన్నిటి గురించి మనము సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ చెప్పుకునేటప్పుడు అక్కడ సమన్ అంటే ఏంది ప్రోరోగ్ అంటే ఏంది సో డిజల్యూషన్ సో అవన్నీ చెప్పుకున్నాం కదా సో ఇక్కడ అవసరం లేదు జస్ట్ ఈ ఆర్టికల్లో ఏం చెప్పబడుతుంది సో ఇక్కడ ఈ సమ్మన్ ప్రోరోగ్ ఆ డిజల్యూషన్ ఎవరికి అధికారం ఉంటుంది అంటే గవర్నర్కి సో అదే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో అయితే ప్రెసిడెంట్ కెన్ డూ దిస్ సో ఇక్కడ లెజిస్లేటివ్ ప్రాసెస్ సో ఏంటర్ లెజిస్లేటివ్ ప్రాసెస్ అంటే సమన్ ద హౌస్ 
summons prorogue dissolution so dissolution kuda only assembly ne not the council so dissolution so the governor is empowered to do this governor is empowered to do this so both bicameral ante both houses so bicameral legislature aithe so legislative council cannot be dissolved సో చాలామంది ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటారు అందుకే ప్రతిసారి ఇక్కడ చెప్పాల్సి వస్తుంది సో కౌన్సిల్ అనేది పర్మనెంట్ రాజ్యసభ అనేది పర్మనెంట్ కెన్ నాట్ బి డిజాల్వ్ సో ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి దీని మీద చాలాసార్లు క్వశ్చన్స్ కూడా వచ్చినాయి అనమాట సో అదే ఏమనుకుంటుంటే అసెంబ్లీ మొత్తం రద్దు చేస్తున్నాం లెజిస్లేటివ్ని మొత్తం రద్దు చేస్తున్నామా కాదు ఓన్లీ అసెంబ్లీని కౌన్సిల్ని కాదు సో లెజిస్లేచర్ ఏమంటారు శాసనసభ అండ్ శాసన మండలి సో అది సో మండలి అనేది పర్మనెంట్ అనమాట సో తెలుగులో అయితే ఎస్ సో దీస్ ఆర్ ద లెజిస్లేటివ్ ప్రాసెస్ సో గవర్నర్ ఈజ్ ఎంపవర్ టు డూ దిస్ ప్రాసెస్ ఓకే సో బై కెమెరాలు అంటే లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ అక్కడైతే సో అసెంబ్లీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లోక్సభ సో కౌన్సిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రాజ్యసభ సో ఇది గుర్తుపెట్టుకుంటే సో సెంట్రల్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ చదివేటప్పుడే వీటిని గుర్తు చేసుకోవాలన్నమాట సో అసెంబ్లీ రాజ్యసభలో ఎలా ఉంది కౌన్సిల్లో ఎట్లా ఉంటుంది లోక్సభలో ఎలా ఉంది అసెంబ్లీలో ఎట్లా ఉంటుంది సో ఇట్లా కంపేర్ చేసుకుంటూ చదువుకుంటే మనకి టైమ్ సేవ్ అవుతుంది ఇంకా బాగా గుర్తుంటుంది సో ఇది వన్ సెవెంటీ ఫోర్ సో నేను ఇక్కడ ఏంటంటే డీటెయిల్గా అన్ని ఆర్టికల్స్ ఏ ఆర్టికల్ ఏముందో చెప్తున్నాను ఎస్ సో వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ సో ఎక్కడ ఏం మిస్ చేయకుండా అన్ని ఏ ఆర్టికల్ ఏముందో మొత్తం స్టేట్ గవర్నమెంట్ వరకు చెప్పడం జరుగుతుంది సో వన్ సెవెంటీ ఫోర్ చూస్తే ఇది నెక్స్ట్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ సో ఇట్ ఈస్ పవర్స్ ఆఫ్ గవర్నర్ పవర్స్ ఆఫ్ గవర్నర్ సో గవర్నర్కు ఉంటే పవర్స్ అనమాట పవర్స్ ఆఫ్ గవర్నర్స్ టు సెండ్ అండ్ రిసీవ్ messages messages and information you can call it as information so send the information and receive the information so ekkadu cha information ante from state legislature state legislature so legislature ante mal ikkada both houses vastad anamata both houses so both houses nunchi ఆమెకి ఇన్ఫర్మేషన్ సో గవర్నర్కి గవర్నర్కి ఇన్ఫర్మేషన్ సెండ్ చేసే అధికారం ఉంటుంది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం రిసీవ్ చేసుకునే అధికారం కూడా ఉంటుంది అంటే గవర్నర్కి ఏదైనా జరగ అవసరం ఉంది డేటా అవసరం ఉంది అంటే షీ కెన్ కాల్ దెమ్ అండ్ షీ కెన్ ఆస్ దెమ్ అదర్వైజ్ షీ కెన్ సెండ్ ఎనీ మెసేజెస్ ఫ్రమ్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆర్ ఎనీ పీపుల్ రిక్వెస్టర్స్ ఇవన్నీ లెజిస్లేచర్కి పంపే అధికారం ఉంటుంది సో అది ఎక్కడ చెప్తుందంటే ఆర్టికల్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఇస్ డీలింగ్ దిస్ నెక్స్ట్ వన్ సెవెంటీ సిక్స్ ఎస్ సో ఆర్టికల్ వన్ సెవెంటీ సిక్స్ ఏం చెప్తాం చూద్దాం ఇట్ డీల్స్ విత్ స్పెషల్ అడ్రస్ స్పెషల్ అడ్రస్ ఆఫ్ గవర్నర్ ఇన్ బోత్ హౌజెస్ సో బోత్ హౌజెస్ని అంటే ఉభయ సభలను ఉద్దేశించి గవర్నర్ యొక్క ప్రసంగం ఎస్ సో ఎప్పుడెప్పుడు ఉభయ సభలను ఉద్దేశించి గవర్నర్ ప్రసంగం ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మొన్న ఎగ్జామ్లో అయితే కాంప్లికేటెడ్ ఇవ్వలేదు కాకపోతే కాంప్లికేట్ చేయాలనుకుంటే పేపర్ని ఏం చేస్తాడంటే ఇట్లాంటి ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చేసి ఓన్లీ వన్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఓన్లీ టూ ఈజ్ కరెక్ట్ వన్ అండ్ టూ కరెక్ట్ neither so neither one nor two 
ఇట్లాంటి ఇస్తాడు నన్ ఆఫ్ ది అబో ఇట్లాంటివి ఇస్తాడు అనమాట సో ఇది కాంప్లికేట్ వచ్చిన పేపర్లో ఇలాంటి ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఇది ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ వన్ సెవెంటీ సిక్స్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో గవర్నర్ అక్కడ మనం చూసుకున్నాం కదా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ చెప్పేటప్పుడు ప్రెసిడెంట్ ఉభయ సభలను ఉద్దేశించి ఎప్పుడు ప్రసంగించ ఇస్తారు ఎప్పుడెప్పుడు అంటే అది టూ టైమ్స్ ఉంటుంది సో సేమ్ ఇక్కడ కూడా గవర్నర్ ఒక రెండు సందర్భాల్లో ఉభయ సభలను ఉద్దేశించి ప్రసంగించడం జరుగుతుంది సో ఉభయ సభలు అంటే ఏంటి ఇక్కడ అసెంబ్లీ అండ్ కౌన్సిల్ స్టేట్ గవర్నమెంట్లో అక్కడైతే లోక్సభ అండ్ రాజ్యసభ సో ఎప్పుడెప్పుడు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఫస్ట్ వచ్చేసి ద ఫస్ట్ సెషన్ ద ఫస్ట్ సెషన్ ఆఫ్టర్ జనరల్ ఎలక్షన్స్ so the first session after general election general elections to state legislative assembly assembly ke kada elections jaragedi 5 years term tarvata so first session so assembly ke ennikal jarigin tarvata kotta government elect avutadu kada kotta government elect ayinappudu evaru vidilani address chestu ante both mumbai sabhalanu uddeshinchi గవర్నర్ యొక్క ప్రసంగం అనేది ఉంటుంది ఇది ఫస్ట్ కేసు సో సెకండ్ కేసు ఎప్పుడు ఇంకొకసారి ఎప్పుడు మాట్లాడతారు అంటే ద ఫస్ట్ సెషన్ రెండిట్లో ఫస్ట్ ఫస్ట్ అని ఉంటుంది మళ్ళీ అక్కడ కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు దోస్ ఫస్ట్ సెషన్ ఇన్ ఏ క్యాలెండర్ ఇయర్ అంటే క్యాలెండర్ ఇయర్లో ఫస్ట్ సెషన్ కూడా గవర్నర్ ప్రసంగం ఉంటుంది అనమాట సో రీసెంట్గా మన స్టేట్ గవర్నమెంట్లో దీని మీద వివాదం కూడా నెలకొంది అంటే గవర్నర్ ప్రసంగం లేకుండానే సభలను స్టార్ట్ చేశారు అసెంబ్లీ సెషన్ స్టార్ట్ చేశారు అని చెప్పేసి సో గవర్నర్ ఎప్పుడెప్పుడు మాట్లాడాలి ఉభయ సభలను ఉద్దేశించి అంటే ఈ రెండు కేసెస్లో ఒకటి వచ్చేసి ఫస్ట్ సెక్షన్ సెషన్ ఆఫ్టర్ ద జనరల్ ఎలక్షన్స్ టు ది లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ అండ్ ద ఫస్ట్ సెషన్ ఇన్ ద క్యాలెండర్ ఇయర్ క్యాలెండర్ ఇయర్ అంటే ఇప్పుడు ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ కదా సో ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ వస్తుంది కదా సో ఆ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో ఫస్ట్ సెషన్ ఎప్పుడు జరిగితే అప్పుడు ఐదర్ జనవరిలో కానీ ఫిబ్రవరిలో కానీ మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఫిబ్రవరిలో ఉంటుంది ఇది బడ్జెట్ సెషన్స్ ఉంటాయి కదా సో ఫిబ్రవరిలో మనకి ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ అయిపోతుంది సో బడ్జెట్ సెషన్ మార్చ్ థర్టీ ఫస్ట్ సో బడ్జెట్ సెషన్ ఉంటుంది కదా సో బ మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ బడ్జెట్ సెషన్ ముందు మనకి గవర్నర్ యొక్క ప్రసంగం అక్కడైతే రాష్ట్రపతి ప్రెసిడెంట్ యొక్క ప్రసంగం అనేది ఉండడం జరుగుతుంది సో ఈ ఆర్టికల్ వన్ సెవెంటీ సిక్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్ సో ఆర్టికలే కాకు ఆర్టికల్ అని కాకుండా ఎప్పుడెప్పుడు గవర్నర్ ఉభయ సభలను ఉద్దేశించి మాట్లాడుతుంది అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఇది చాలాసార్లు క్వశ్చన్ కూడా అడగడం జరిగింది సో దిస్ ఇస్ ఎండ్ విత్ వన్ సెవెంటీ సిక్స్ నెక్స్ట్ వన్ సెవెంటీ సెవెన్ సో ఇంట్లో ఆర్టికల్స్ చెప్పుకునేటప్పుడు కొన్ని కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఉంటాయి దాంట్లో మీద కొంచెం ఎక్కువ శ్రద్ధ పెట్టాలి మిగతాయి చూసుకుంటే సరిపోతుంది ఎస్ వన్ సెవెంటీ సెవెన్